السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين خذ بيدي قل تحيلتي أدركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا درة الأنبياء يا روضة العلماء يا ملجأ الغرباء يا سيد الرسل إلهي نجني من كل ضيق بجاه المصطفى خير الجميع فهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع بغون رايا ساداتك യൂസുഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ഷാഫി ഉസ്താദ് വേദിയിലെ മഹത്തുക്കളായ ഉസ്താദുമാർ ഉമറാക്കൽ സഹോദരങ്ങൾ പിതാക്കൾ ഉമ്മവങ്ങന്മാർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജലിസ് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ അഖിലുകാരിൽ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഉറത്തുൽ ഐൻ കൺ കുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ റബ്ബ് കാണിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ചെയ്ത് ഒരു മഹത്തായ ബറക്കത്തുള്ള മജലിസ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഷാഫിസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചു നാലു മണി തൊട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചു കൂടിയതാണ് നാലു മണിക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നിങ്ങള് സമയപ്പോ ഏകദേശം ഒമ്പതര മണിയായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ പ്രസംഗം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തല്ല നാലു മണിക്കൂടെ തുടങ്ങിയാലും ഇന്നലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അങ്ങേയറ്റത്ത് തിരൂരിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഒരു മജിലിസുണ്ട് ആ മജിലിസിലായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രഭാഷണം അവിടെ നിന്ന് സുബഹിക്കാണ് എന്റെ ദർശനെത്തിയത് ഒമ്പത് മണി വരെ അഥവാ ഒരു എട്ട് എട്ടേ മുക്കാലിന് ക്ലാസ് നിർത്തി ഒമ്പത് മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു മൈസൂരിലേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാലുമണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഞാനും കുറെ മുമ്പ് നിങ്ങളെ വേദിയിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തങ്ങൾ ഉസ്താദൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച റിസർവേഷൻ ചെയ്തൊരു വാഹനത്തിൽ വേറെ എല്ലാ വാഹനത്തിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് അഞ്ചര മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ അതിന് പറ്റി അല്ല എങ്കിൽ എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോരാ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മുത്താലിമികൾ എന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ അവ കഴിയുന്നതും ദർശ് മുടക്കാതെ കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് ദർശ് അല്ലെങ്കിൽ തിരൂരിൽ നിന്ന് നേരം കൊണ്ട് പോന്നാ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും ദർശ് മുടക്കരുത് എന്ന ആ കടുംപിടുത്തം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചതും ഞാൻ ഇത് ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് ദേവർഷോല വല്ലാതെ വൈകി വന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ റിസർവേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ബസ്സിൽ തന്നെ വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അത് ഏഴര മണിയായി അഞ്ചര മണിയിൽ എത്തേണ്ടത് ഇവിടെ സുല്യ വരെ നല്ല മഴയാണ് അവിടെ നിന്ന് മൈസൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സുല്യ വരെ നല്ല മഴ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ സുല്യ വരെ നല്ല മഴ ഉണ്ട് പിന്നെ വാഹനത്തിന്റെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ടല്ല അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും 
പുത്തൂര് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇത്ര ഓടണം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല തങ്ങളാപ്പിയും പറ ഇവിടെ അടുത്താന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നരക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഓടേണ്ടി വരും നിങ്ങളവിടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്കത് അറിയുന്ന ആളാണ് എന്നാലും ഇന്ന് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പുത്തൂര് ആ തൊട്ടടുത്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തൊട്ടടുത്താ ഞാനും കരുതി അപ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ മംഗലാപുരം പരിശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ദീനിനോട് മഹബത്തുള്ളവരുമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വാത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ലത്തീഫ് സക്കാഫി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് തൃക്കളിക്കൽ വന്ന് അവരെന്നെ വാതിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ വരുമ്പോ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ബന്ധാണ് അവരായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് തുർക്കളിക്കല് അന്ന് മൂന്ന് ദിവസം അത് പിന്നെ തുടർച്ചയായി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാജൂരും തുർക്കളിക്കയുമായി അപ്പോ ഈ പരിസരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ദുന്യവിയായ ലക്ഷ്യത്തിനല്ല നേരെ മറിച്ച് ദീനോട് മഹബത്ത് ചില പാവങ്ങളരികിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വരെ ഉണ്ട് ആ മഹബത്തോട് കൂടെ എന്തെങ്കിലും വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഫലം ചെയ്യും ആ നീയത്ത് വെച്ച് വരികയാണ് സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരോട് സമയപ്പെന്ന് വേഗി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്ക ഞാൻ തുടങ്ങാൻ വൈകുന്നുവെങ്കിലും നിർത്താൻ വൈകൂല നിർത്താൻ ഞാൻ നേരത്തെ നിർത്തും നിങ്ങള് അതിലുള്ള മുന്നൊരുക്കാണ് നാലുപടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള വാണിങ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്കറിയാതെ ഞാനും ഈ സംഘ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ സാഹചര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താതെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ നാട്ടിൽ ധീരിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ എവിടെ ധീരിന്റെ ഒരു സമുച്ചയം എവിടെ വന്നോ ആ പരിസരക്കാർക്കുള്ള റഹ്മത്ത് കുറച്ചൊന്നല്ല ഇനി നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഉസ്താദുമാരും സാധാത്തുക്കളും പൊന്നുമക്കളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും വലിമൻ ആനന പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഈ പരിസരക്കാർ അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിമൻ അത്വാമന ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന നാട്ടുകാർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്ക് ഈ ഒരു ദ അഞ്ച് വക്കത്തിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയോ അത് കാശ് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എത്ര ദിവസം ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അഞ്ചു വക്കത്തിലും പുറമെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയിട്ടുമൊക്കെ സ്പെഷ്യലായി പ്രത്യേകമായ ദ്വാമജിൽസുകൾ വരുമ്പോ അതിലും ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ധീരിന്റെ പൊന്നുമക്കൾ മുതാലിമീങ്ങൾ റസൂറുള്ളാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് മുതാലിമീങ്ങൾ അപ്പൊ ആ മക്കൾ ആമീൻ പഠിച്ചവനെ ഈ ദ്വാദി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ആമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കുളിർമ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ അവസ്ഥകൾ നല്ല കുടുക്കുള്ള ലക്ഷങ്ങൾ കടബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുങ്ങുന്ന ടൈമാണ് സമയമാണെന്ന് കണ്ടാൽ മുതാലിമീങ്ങളെയും സ്ഥാപനത്തിലെ കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ കൂട്ടി വട്ടമിട്ട് ഹൽക്ക കെട്ടിരുത്തി അസ്മാ ഉൽ ബദറങ് ചൊല്ലിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ മക്കൾ ആമീൻ പറയും അള്ളാഹു താല ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ആ മക്കൾക്കുള്ള റിസ്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഊഹിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് ദ്വായാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുതാലിമീങ്ങളുടെ ദ്വ അവരുടെ ആമീൻ നാട്ടുകാരെ അത് ഫലം ചെയ്യും രോഗങ്ങൾ കൊന്നുകൂടുകയാണ് രോഗങ്ങൾ പടരുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ഈ പരിസരങ്ങൾ വന്ന് വാതിന് വരുമ്പോ അന്ന് വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഞാൻ അന്ന് വാതിന് വരുമ്പോ അന്ന് അയാളുടെ ഉമ്മാക്ക് പനിയാണ് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉപ്പാക്ക് തലവേദനയാണ് ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേറിയാൽ ശ്വാസമുട്ടെന്ന് പറയും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വേറെ ഭാഷ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ശൈലി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പിന്നിടുമ്പോ എന്റെ അനുജന്മാരെ അയാളെ ഭാര്യക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അയാളുടെ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് രണ്ട് കിടിനി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കിടിനി നഷ്ടപ്പെട്ടു 
ഈ വാക്കുകളെ ജലദോഷം പനി തലവേദന ആ ഭാഗപ്പ് ആരും പറയുന്നില്ല എവിടെ ചെന്നാലും പനിയാണ് ദ്വാ ചെയ്യണം തലവേദനയാണ് ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സാധാത്തുക്കളും കേൾക്കുന്നില്ല നേരെ മരിച്ച് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും സാധാത്തുക്കളും കേൾക്കുന്നത് പനിയുടെ ലാഘവത്തോടുകൂടെ പടരുന്നു ക്യാൻസർ ലോകം രോഗം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഇതേ രൂപത്തിൽ പത്ത് പത്തര പടിക്ക് നമ്മുടെ നഴീം ഉസ്താദിന്റെ വഴുത് നടക്കുമ്പോ അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഭിവന്യ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ വലിയൊരു മഹാൻ ആ മഹാ പണ്ഡിതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേദിയിലിരുന്നു അല്പം കേട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പ്രാഹത്തോടെ മരിക്കും ചെയ്തു നന്ദി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ സമയമൊക്കെ എന്തായാലും സ്റ്റേജിലുള്ള ആ മഹാ പണ്ഡിതൻ ഇന്ന് മണ്ണറയിൽ കിടക്കുകയാണ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് വലിയൊരു മഹാനാണ് വലിയ ഫത്തുവുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ ഒരു പണ്ഡിത മുത്ത് ഇന്നലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നേരം വെളുത്തു എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു രോഗം പിടുത്തല്ല അപ്പോഴേക്കും കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം പരന്നു ക്യാൻസറാ തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ പരന്നു ക്യാൻസറാ തോന്നുന്നു പിന്നെ അകന്ന് അടുത്തു പോയ പല ആളുകളും അകലുകയാ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കാൻ അവർക്കൊരു പേടി കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്കൊരു പേടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്റെ അനുജന്മാരെ ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി അതിൽ ചെറുപ്പക്കാരെയും പിടികൂടുന്നുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരെയും പിടികൂടുന്നുണ്ട് ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല രോഗങ്ങൾ കുന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പരിഹാര വഴി അതെന്താ ചോദിച്ച സുബാനല്ലാ അതിൽ നമ്മ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലായറുദ്ദുൽ ഖലാ ഇല്ല ദുഅ ദുഅ തന്നെയാണ് ആയുധം ഖാലിഖായ റബ്ബിനോട് മനന്തുന്നുള്ള ദുഅ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ഉറ്റ കണ്ണീരൊടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വമൻ ദാക്കറ റബ്ബൽ മുഹൈമീന ഖാലിയ ഫഫാലത്ത് ബിഹി അയ്നാഹു ഖൗഫന കാലി യജമാനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ പേടിച്ച് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരൊടുക്കുന്നവന് അരിഷന്റെ തണൽ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ആ കാരവന്മാരെ എന്റെ പെങ്ങളെ വലിയ ആയുധമാണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണോ ദ്വാവർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം ദ്വാവർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ നാം ഒറ്റക്ക് ദ്വ ചെയ്യുന്നതിലുപരി ൂറുള്ളാന്റെ ദീനു പഠിക്കുന്ന ദീനു പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമക്കളുടെ ദ്വാ അത് ആഴത്തിൽ തട്ടും ഫലത്തിൽ പെടും കാരണം നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വലിയ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ റസൂറുള്ളാന്റെ കടുത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു കാലം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കടുത്തിലേക്ക് കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ തലപൊക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞില്ല നാട്ടുകാരെ ഇക്കാലം അത്രയും ജീവിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പ്രയാസം ഞാനോ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനോ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ ഈ വാഴുന്നൊക്കെ വരുമ്പോ സംഘാടകര് അവര് സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ വല്ലാത്ത പേടി വന്നു പോകും കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ഷീണിച്ചു വരിക എന്നൊക്കെ ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ല ഒരു കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കിപ്പല്ലട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ക്ഷീണന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ക്ഷീണാന്ന് പിന്നെ ഇല്ലാത്ത ക്ഷീണം പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹുത്താല ക്ഷീണം തന്നാ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സ്ഥിതി ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ല ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല ഒരു വിഷമം ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ നല്ല സുഖമായി യാത്ര ചെയ്ത് വരിക ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സ്റ്റേജിൽ വരിക ഒരു പ്രയാസ റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മഹാന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നാലുള്ള പ്രയാസം റസൂറുള്ളാന്റെ കടുത്തിൽ കുടൽമാലകൾ ചാർത്തി തലപൊക്കൽ കഴിയാതെ റസൂറുള്ള കണ്ണീരൊടുക്കി അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ എന്ന കരള് വന്നിട്ട് ഉപ്പാ ഉപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് റസൂറുള്ളാന്റെ കടുത്തിലെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തു മാറ്റിയില്ലേ നാട്ടുകാരെ 
നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ കരഞ്ഞു മോള നെഞ്ചോര ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുല്ലയും കരഞ്ഞു ഖദീജ ഉമ്മ പലപ്പോഴും പറയും ഞാൻ റസൂർ ഞാൻ റസൂറുല്ലാന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുമ്പോ റസൂറുള്ള വല്ല ചിന്തയിലോ വേറെ വല്ല ടെൻഷനിലാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ മെല്ലെ ചെവിട്ടിൽ പോയി പറയും ഫാത്തിമാന്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഖദീജ ഉമ്മ പറയാ ഫാത്തിമയുടെ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂറുള്ള എന്ത് ചിന്തയിലാണെങ്കിലും അപ്പ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും ഫാത്തിമാനെ കേട്ട റസൂറുള്ള കങ്ങനെയാ ആ ഫാത്തിമയുടെ കുഞ്ഞു കൈകളെ കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാര് റസൂറുള്ളാന്റെ കടുത്തിലെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നത് അവിടുത്തെ കാല് വെട്ടി നെരിയാണി വെട്ടി രക്തം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് വീണപ്പോൾ അതിൽ കാല് വെച്ചുകുത്തി വീണിട്ട് പൊട്ടിയതല്ല ആ നിലക്ക് പൊട്ടിയതല്ല നേരെ മറിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വായിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പല്ല് പോയില്ലേ നാട്ടുകാരെ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലീഹ് വസല്ലം തങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പല്ല് പോയില്ലേ വീണിട്ട് പോയതാണോ അല്ല എന്റെ യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പല്ല് തെറുപ്പിച്ചതാണ് റസൂറുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പല്ല് പോയി സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സ് പതറി അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് തുറപ്പിച്ച അവിടുത്തെ തടുത്തിലേക്ക് കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യന് ഒന്ന് കേടായി ചെയ്തുകൂടെയോ നബിയേ സൂറുള്ള പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമറെ എന്റെ സിദ്ദീഖെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് തെറുപ്പിച്ച എന്റെ കടുത്തിലേക്ക് കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണ് ഉമറെ എന്നെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്തിന്റെ സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ എന്റെ കുളിർമ എത്രയാണ് സൊല്ലാഹു അലിക്കൂറല്ലാ ഈ ഉപ്പാപ്പയുടെ മക്കളല്ലേ നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കരുത് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം എല്ലാവരും സ്വർഗീയ ലോകത്ത് കിടക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ കണ്ണീരൊടുക്കിപ്പോയ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം ആ നബി സൊല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും സ്വഹാപത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊടുകുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് കണ്ടുമുട്ടും നബിയെ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ മക്കളല്ലയോ തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നത് അബൂബക്രിനെ പോലെയുള്ള മുത്തുകൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലും റസൂറുള്ളാനെ അവിടുത്തെ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്ത് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാനതന്മാർ എന്താണ് എന്റെ അനുജന്മാരെ യുവാക്കളെ തങ്ങൾ തൊട്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരും നിൽക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് റസൂറുള്ള ചോദിച്ചു ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇപ്പൊരു അവസര റസൂറുള്ള ചോദിക്കാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞോളി അപ്പോ ഒരു ഖത്താപുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല അമ്രുബിൽ മഹറൂഫൻ നഹിയു അലൽ മുൻകർ നല്ല ദീനിന് വേണ്ടി വഴുത് പറയാ പ്രസംഗിക്ക ദീനി ദഅവത്ത് നടത്ത അതിനെ തൗഫീഖ് കിട്ടണം ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാമു തഅം ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം സാധുക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അലീബ് നബി താലിബുതങ്ങൾ ദീനി ആവേശത്തോടു കൂടെ അവിടുന്നും ആഗ്രഹിച്ച പലതും പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സിദ്ദീഖെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലേ പറയാൻ എല്ലാ സ്വഹാബികളെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ 
എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ആ മുഖത്തേക്കൊന്ന് എനിക്ക് നോക്കാൻ കഴിയണം സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറയാം അവിടുത്തെ മുന്നിൽ ഇവിടെയും ആഹൃത്തിലൊന്ന് ഇരിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു എനിക്ക് വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിന് അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം സുബാനുള്ള സ്വഹാപത്ത് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ആര് കുളർത്തില്ല സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു പോയി ആ സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ അരികിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ എന്ന് കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ പോലെയുള്ള മുത്തുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ മക്കളല്ലയോ തങ്ങളെ എന്റെ സിദ്ധീക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സ്വഹാബികളാണ് ആരാണ് എന്റെ മക്കളെന്നറിയുമോ ആരാണ് എന്റെ കുട്ടികളെന്നറിയുമോ അല്ലദീന ആമനൂബി വലം യറൌനി എന്നെ കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത എന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാനും എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം വരും അവര് പാവങ്ങളാണ് ഉമറേ അവര് സാധുക്കളാണ് ഉമറേ എന്നോട് വെറുത്തട്ടെ ആ കുട്ടികളൊന്നും ചെയ്യൂല ഉമറേ ആ മക്കളെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ കരഞ്ഞ അവിടുത്തെ മതത് റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഈ സദസ്സിനോട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു ഓട്ടപ്രഭാഷണ എന്ന് നടത്തുന്നത് ഒരു പറന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണം സമയം വല്ലാതെ വൈകിയത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിഷയം എടുത്തു വെച്ച് പറയുമ്പോ അഥവാ ഞാൻ അങ്ങ് നീട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണാകും പിന്നെ ദീന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ടാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമുണ്ടാക്കുക അത് മോശല്ലേ എനിക്ക് ക്ഷീണല്ല എന്ന് മുൻകൂട്ടിയാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ദീന് പറഞ്ഞ റസൂർ പ്രത്യേകിച്ച് റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹ എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് അവിടുത്തെ ആ നിലക്ക് ആഫിയത്ത് അല്ല തരും അത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധാത്തുക്കളും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഞങ്ങളിലുപരി നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ അതിലേറെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു ഓട്ടപ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ അലീഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിൽ ധരിച്ചു തുടങ്ങി ആ കാഴ്ച വലിയൊരു കുളിർമയോടുകൂടെ തുടങ്ങിയതല്ലേ അവിടുന്ന് മദീനയിൽ ധരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവിയെ റസൂറുള്ള കല്യാണം കടിച്ചു അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നബിസല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി കല്യാണം കടിക്കുമ്പോ യുവാക്കളെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആരെയാ കഴിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ബീവി ഹദീജ ഉറക്ക വന്നിട്ടില്ലല്ല നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ചെല്ലിയിട്ട ബീബി ഹദീജ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബീവിയെ കല്യാണം കടിക്കുകയാണ് വഫാത്താകുന്നത് വരെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കടിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പെണ്ണോക്കി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൾഫിൽ നിന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നു ആറു മാസത്തെ ലീവ് ആറു മാസം പെണ്ണോക്കി നടക്കും എന്നിട്ട് പെണ്ണ് ശരിയായില്ല ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറയും നിങ്ങളെ ഈ പരിസരത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ല ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആലങ്കളോട് ഉണ്ടോ അല്ലേ എനിക്കറിയില്ല പെണ്ണോക്കി നടക്കും ചില കുട്ടികള് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് അവൻ ആറു മാസം പെണ്ണോക്കി പെണ്ണ് ശരിയായില്ല ഇനി പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു 
എത്ര പെണ്ണ് കണ്ട് കാണിപ്പി ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നൂറ് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായി നൂറ അത്ഭുതത്തോടെ ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട അനുജന്റെ പ്രായവനില്ല അവ എന്നോട് ചോദിക്കും നൂറ അവ നൂറൊന്നും അല്ലത്ര ഇത്ര പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെ അവന് പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ വല്ലാത്തൊരു കണ്ണിനെ ഇട്ട് അവന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും വല്ലാത്തൊരു കണ്ണ് എനി പോകട്ടെ അടുത്തറ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പോകും എനി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരും പിന്നെയും നോക്കും പിന്നെയും പോകും പിന്നെ അവസാന ഒരു വല്യമാല നിനക്ക് കിട്ടിട്ടാറ് ഞാൻ തമാശ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വല്യമായ കിട്ടും നിനക്ക് സമ്പജല കുട്ടികളുടെ ഒരു ഹോബിയാണത് നിങ്ങൾ ആ രംഗ് നിരത്തി എത്ര പാവങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നല്ലോണം കഴിക്കും ചെയ്യും നല്ല ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ച് വരും ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല പിന്നെ അത് വേണ്ട പിന്നെ വേറെ വീട്ടിൽ പോയി നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കുക കഴിക്കണ്ട എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് കേട്ടാ എന്താ പോകട്ടെ ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ റസൂറുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത പെണ്ണിന്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാര്യയുടെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് ജീവിതമാണ് തിരയേണ്ടത് എനിക്ക് പറ്റി ആഹ്രത്തിലൊക്കെ പറ്റിയ മുത്താണോ തിരയേണ്ടതല്ലേ പോകട്ടെ ആ ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുത്ത് എന്റെ അനുജന്മാരെ രണ്ടാമത്തൊരു പെണ്ണിന് കല്യാണം കടിച്ചിട്ടില്ല അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയപ്പോഴാണ് ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് അന്ന് റസൂറുള്ളാക്ക് അൻപത് വയസ്സുമാണ് അൻപത് വയസ്സ് വരെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്ത റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് കാണാം വിവരദോഷം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ലഭിത്തങ്ങൾക്ക് അൻപത് വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ ഹദീജ ഉമ്മയല്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണിനെ റസൂറുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജ ഉമ്മ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി അത് അപ്പൊ റസൂറുള്ളാക്ക് അൻപത് അതിനു ശേഷമാണ് ആയിഷാ ബീവി അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ റസൂറുള്ള കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ ആയിഷാബിയുടെ അരികിലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത റസൂറുള്ള കരയും ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് കണ്ട റസൂറുള്ള കരയും ഒരിക്കൽ ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയെ എന്ത് പറ്റി നിങ്ങളെ ഹദീജാന്റെ പരിചയം ഒന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ചെറിയ പെണ്ണല്ലേ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നാ നിങ്ങൾ കരയും ഞാൻ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാ കരയും എന്റെ ഭക്ഷണത്തിലും ചായയിലൊന്നും ഹദീജ ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോ അന്നുള്ള രുചിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചെറിയ പെണ്ണല്ലേ എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് കരയാ മാത്രം എന്താണ് എന്തിനാ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നത് എന്റെ ആയിഷ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായി വരുമ്പോ എന്റെ ഹദീജാനെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെ പതിയും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എന്റെ ഹദീജ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു തുള്ളി ചായ വേണമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഹദീജ എന്റെ അരികിൽ ചായ കൊണ്ടുവരും എന്റെ ഹദീജ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ആയുഷ വെള്ളവുമായി ചായയുമായി വരുമ്പോ എന്റെ ഹദീജാനെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെ പതിയും അപ്പൊ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് സുബാനുള്ള ആയിഷാബിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ലേ ഒരു ഹദീജ അത് ശരി ഹദീജാനെ ഓർത്തിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഹദീജ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മധുര പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആജിമാരുണ്ടാ അപ്പൊ രാജിക്കാറ്റ് രണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കണ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു സൂടിച്ചോളി ജന്മനാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മധുര മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് പറയരുത് കേട്ടാ ഹസറ ഹുസറാന മുബീന പള്ളിക്കാട്ടിൽ വരെ ഇങ്ങനെ കടത്തൂല ഉസ്താമാരൊക്കെ ഇരുത്തി ഞാൻ കാർമാരോട് അങ്ങ് പറയാ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചവര് ഇത്ര അതാബ് ദുനിയാവിന് വേറല്ല ഏ കടിച്ചോരൊക്കെ നീ സഹിച്ച് ജീവിച്ചാണി കടിക്കാത്തവർ എന്റെ കുട്ടികളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ആ പണിക്ക് പോകരുത് കേട്ടാ ആ പണിക്കുകൾ പോകരുത് ഇത്ര അതാബ് ഈ ദുനിയാവിന് വേറല്ല ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഏ ചില ആജിമാർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ടിയ തോന്നൽ കുഴപ്പമല്ല എന്റെ അതിന് നല്ല ഇല്ലത്തുണ്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കല്ലേ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ ആ നിലക്ക് കെട്ടാൻ പോണ്ട വേറെ നിലക്ക് സഹായിച്ചാണ് അങ്ങനെ കെട്ടാൻ പോണ്ടങ്ങള് അപ്പൊ കെട്ടിയോരൊക്കെ നീ സഹിച്ച് കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി നടന്നോളി അല്ലാത്തവരപ്പണിക്ക് പോകും വേണ്ട ഞാൻ ഉള്ളതൊക്കെ തുറന്നു പറഞ
എന്റെ ആയിഷ എന്റെ ഖദീജാന മറന്നിട്ട് ലോകത്തിലേക്കൊരു പെണ്ണില്ല ഐഷ കാല റസൂറുള്ളാഹി നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എനിക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം വേണം ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറയും എന്റെ ഖദീജ എവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഖദീജാനെ വിളിക്കും ഖദീജാനെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കൂ എന്റെ ഖദീജയും ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം എന്റെ ഖദീജയുമൊത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം താന്ന് എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സ് വായിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് എന്റെ ഖദീജ കാലറസൂർഹി ആ ഖദീജ ഉമ്മ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം കണ്ടപ്പോ ആ ഉമ്മാന്റെ ബറക്കത്തിലൂടെ തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഹദീജ ഉമ്മ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചു കിടന്നു ഹദീജാന്റെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ഒടുകുന്നു റസൂറുള്ള നോക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാ എന്റെ കാലിലേക്ക് വെള്ളം മുറ്റുന്നത് നോക്കുമ്പോ യുവാക്കളെ എന്റെ വഴത് കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഖദീജ ഉമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആ വെള്ളം ഒടുകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ കണ്ണുനീരങ്ങനെ വടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് യാ ഹദീജ എന്ത് പറ്റി എന്റെ നിങ്ങൾ ഈ സമയം മരണത്തോടടുക്കുമ്പോ എന്തോർത്തുകൊണ്ടാ കരയുന്നത് ജനിച്ചപ്പോൾ സമ്പന്നയും മരിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രയാതിന്റെ പേരിലാണോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ സ്വർണാഭരണങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ട പ്രൗഢിയുള്ള തറവാട്ടുകാരിയായൊരു പെണ്ണായിരുന്നു ഇന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ആഭരണമില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസം രാവിലെ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം കുപ്പായം രാത്രി നിങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് അറയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വസ്ത്രമല്ല നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും ജോഡി വസ്ത്രം ധരിച്ച നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്രയോ കഷ്ണം വെച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ഓർത്തിട്ടാണോ കരയുന്നത് യാ ഹദീജ മറ്റെന്തോർത്തുകൊണ്ടാ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ താടിരോ മുമ്പിടിച്ചു റസൂറുള്ളാന്റെ കവിളത്ത് മൊത്തം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കവിളത്തടത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് യാ റസൂർ അല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഹദീജാനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ജനിക്കുമ്പോൾ സംഭന്നയും മരിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രയാതിന്റെ പേരിൽ ഈ കഷ്ടം വെച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചതോർത്തിട്ടുമല്ല ഇന്ന് പറയത്തക്ക വിധത്തില് ഒരാഭരണവും ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഫാത്തിമാന്റെ ഉമ്മയായ ഖദീജ ഇന്ന് ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ആഭരണമില്ല അതോർത്തിട്ടല്ല കരയുന്നത് നേരമറിച്ച് ഈ മടിയിൽ കിടന്ന് കരയാനുള്ള കാരണം അലഹമില്ല 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 ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം അവിടുത്തെ ശരീരം തൊട്ടുകിടക്കാൻ ലോകത്തൊരു പെണ്ണിന് ഭാഗ്യം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അതിഹദീജാക്കല്ലേ അവിടുത്തെ ശരീരം നാട്ടുകാരെ ഇന്നും ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള മണ്ണ് റസൂറുള്ള ശരീരം തട്ടിക്കിടക്കുന്ന മദീന പൂന്തോപ്പിലെ മണ്ണാണ് മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം റസൂറുള്ള ശരീരം തൊട്ടുകിടക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അത് ബീവി ഹദീജ ചൊല്ലും ബീവി ഹദീജ ഹദീജ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം അവിടുത്തെ ശരീരം തൊട്ടു കിടക്കാൻ അള്ളാഹു താരെ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നില്ലേ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ അലഹമില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ശരീരം തൊട്ടു കിടക്കുന്നു മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുന്നു അഥവാ നബിയേ ഈ ഫാത്തിമയുടെ അതാ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ പൊന്നു മോളാണ് കരളാണ് ആ ഫാത്തിമാനെ പ്രസവിച്ചത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ എന്റെ കരളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഫാത്തിമാനെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചത് ഞാനാണ് ഈ ഫാത്തിമയുടെ ഉമ്മ ഇന്നവിടെ തമടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുന്നുവല്ലോ 
അഥവാ അലഹമില്ല ഞാൻ ഈ സമയത്തങ്ങാനും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവിടത്തെ ശരീരം തൊട്ടു കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കാരണം അള്ളാഹു എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കിടത്തും എന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നാൽ തന്നെയും എത്രയോ താഴ്ന്ന പദവിയിലാണ് നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവ്വലു അവ്വലു ഷാഫിഇൻ വ അവ്വലു മുഷഫഇൻ വ അന അവ്വലു മൻ യുഹരിക് ഹിരഖൽ ജന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി ആദ്യമായി തുറക്കുന്നവൻ ഞാനാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടന്നാലും എത്രയോ താർന്ന പദവിയിൽ ആദം നബി തൊട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹീം കലീമുല്ലാഹി മൂസാ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങ് ചുറ്റിപ്പറ്റി ോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഖദീജ ഏതോ ഒരു മുക്കിലായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഞാനിപ്പൊ കരഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സമയത്തങ്ങ് മരിച്ച എനി ദുനിയാവിനും ആഹ്റത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ റബ്ബ് എന്നെ കിടത്തിയാലും ഈ മടിയിൽ കിടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഈ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ അത് ഓർത്തപ്പ ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞതാൻ അത് ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയതാൻ ഖദീജാന്റെ കണ്ണീര് റസൂർ അല്ലങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഖദീജ കരയണ്ട കരയണ്ട ഖദീജ നാളെ ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലും എന്റെ മടിയിൽ എന്റെ ഖദീജാക്ക് കിടക്കാം സുബാൻ എന്താ എന്റെ അനുജ ഒരു കുളിർമ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കുളിർമ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടൊരു തരി സ്നേഹമുണ്ടോ അവരാരെയും അള്ളാഹു നരകത്തിലിടില്ല ചൊല്ലൂ കാലറസൂരുള്ളോഹി ദുപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ വാളു കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഖദീജ ഉമ്മാന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ ഖദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ മക്കത്തുൽ മുക്കറവാ വേറെ എങ്ങോട്ട് പോയി താമസിക്കാനുള്ള ആശയില്ല പിന്നീട് അവിടുന്ന് സംഭവിച്ച വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ സമയം പറയേണ്ടതില്ല അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് ഖദീജ ഉമ്മ വിട പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലമായപ്പോഴേക്കും മക്കത്തുൽ മുക്കറമിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു യുവാക്കളെ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് സഹി ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം നിങ്ങൾ പറയും റസൂറുള്ള കണ്ണീർ എത്രയായിരുന്നു കഴുപത്തിന്റെ കല്ല് പിടിച്ച ലഭിത്തങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ലേ കഴയോട് വിട പറയുന്ന രംഗം ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ചെയ്തു ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആളുകൾ വിടുന്നില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ റസൂർ ആക്രമിച്ചിട്ടുമില്ല ആ നബിത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് അലഹമില്ല പക്ഷേ പുറപ്പെടുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നല്ല കയറുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചു തരണം അള്ളാഹു താര മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ മദീന പൂന്തോപ്പിലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതകരമായ മദീനക്കാരെല്ലാവരും ആവേശത്തോടു കൂടെ റസൂറുള്ളാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലീഖി വസ്ല്ലം മദീന പുന്തോപ്പിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് മദീനക്കാരുടെ ഒരു സ്നേഹം മദീനക്കാരുടെ ഒരു കുളിർമ അവരുടെ സ്വഭാവം ഇന്ന് മദീനിൽ ചെന്നാൽ മദീനക്കാരുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും മദീനക്കാരുടെ ശൈലി മദീനക്കാരുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വീകരിച്ചു സൊല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് ധീരിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലുതാണ് അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുക പള്ളു നിർമ്മിച്ചു ആദ്യമായൊരു പള്ളു നിർമ്മിച്ചു 
രണ്ടാമതായി സൗകര്യത്തോടുകൂടെ അവിടുന്ന് ഈ സ്വഹാബത്ത് ഈ ധാരാളം ആളുകളുടെ മുഹാജറുകൾ അൻസാറുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ അവിടുന്ന് പള്ളി നിർമ്മിച്ച മസ്ജിദിൻ നബവി മദീന പള്ളി ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചപ്പോ നബിസാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ള് തുറന്നു വെക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കൈവശം റസൂറുള്ളാന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു വെക്കുന്നു നാട്ടുകാരെ എന്താണത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തയ്യാമത് നാള് വരെ ധീര് നിലനിൽക്കണം അന്ത്യനാള് വരെ ധീര് നിലനിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടി തയ്യാമത് നാള് വരെ ധീര് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ദീന് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ധരിച്ചു തുടങ്ങണം നബിത്തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ ധരിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിക്കട്ട നാട്ടുകാരെ ഈ തലപ്പാവ് വെച്ച അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദുമാർ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഈ പരമ്പര ഇല്ല എങ്കിൽ എത്ര ഉസ്താദുമാരെ കളിയാക്കിയാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും വീട്ടിലൊരു കല്യാണം വന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹജ്ജിന് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ ഒരു ഉമ്രക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ പരമ്പരയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഒരു അമല് സ്വർഗത്തിൽ കിടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു അമല് ശരിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് ഇൽമ് വേണ്ടേ ഇൽമിൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അകരുകാർ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ വിവരമുള്ളവര് അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം മകളെ കല്യാണം വന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ പരമ്പര അങ്ങ് വേണം ഇക്കാലം അത്ര അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യമായി മദീന പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ ധരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ ആ ധരിസിൽ പഠിക്കുന്ന അന്നത്തെ മുത്താലിമ്യങ്ങളായിരുന്നു സയ്യിദുന അബൂഹുറൈറാഹു അൻഹു ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസം ഐഷാബിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഐഷാ ഇന്നൊരു മുത്താലിമ് പെരുന്നാക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാകൂട്ട പെരുന്നാളിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് അപ്പൊ ആയുഷമ്മ പറയ നബിയെ പെരുന്നാളിന് പെരി പോകാത്ത മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് ഒരു മുത്താലിം ഉണ്ട് അതോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുത്താലിമ് പോയിട്ടില്ല ആ മുത്താലിമിന് ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരും നോക്കുമ്പോ ആ മുത്താലിം ആരായിരുന്നറിയോ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മുത്തുകൾ റസൂറുള്ള കുളിർമ നബിത്തങ്ങളെ ഇഷ്ടം കുറച്ചൊന്നുമല്ല കാരണം ഈ പരമ്പര ഞങ്ങൾ പറയുന്നു മുസ്ലിമേ നിന്റെ നാവ് അടക്കി വെച്ചോ റസൂറുള്ള പറയാത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനെ പോലും മുസ്ലിമേ ആ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സുപൊട്ടും വിധത്തിൽ നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകരുത് അപാകതയുണ്ടോ സ്വന്തമായി ഉണർത്തിക്കൊടുക്കാം പക്ഷേ മദ്രസയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദാണെങ്കിലും ആ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കരുത് ഒത്തുല്ലാബിൽ എൽമി എൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ ആ മുത്താലിമീങ്ങളെ ഒരു കാരവശാലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവര് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്താലിമിന് തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടുന്നത് നിന്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് തടഞ്ഞു പോകരുത് നരകത്തിൽ ഒരു പറ്റം നായകൾ അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പറ്റം പട്ടികളെ അള്ളാഹു താല പടച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള ജോലി അവർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നറിയോ മുത്താലിമീങ്ങളെ ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദാണെങ്കിലും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ ഒരു പറ്റം നായകൾ അള്ളാഹു താല പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ആദ്യമായി പള്ളി തുറപ്പിച്ച് സൗകര്യമുണ്ടായപ്പോ അവിടുന്ന് ദരസ് തുടങ്ങി അത് കയാമത്താള് വരെ റസൂറുള്ള തുടങ്ങിയ ദരസ് അല്ലേ കാലെത്ര ആയില്ലേ 
ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷമായില്ലേ അതായത് നാനൂറിൽ പരം വർഷമായില്ലേ ഇപ്പോഴും ആ ദർശം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി കിയാമത്നാൾ വരെ മുടങ്ങോ കിയാമത്നാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥകളൊക്കെ കുറെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അടുത്തെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ പരമ്പര നിലനിൽക്കും അത് അലഹമില്ലാത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദർശിന്റെ പവറാണത് ഇത് നിൽക്കൂല ഈ ദർസ് നിലനിൽക്കും എന്താണ് കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും കുളിർമയുണ്ടാകാൻ എന്റെ അനുജന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താര ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഹമത്ത് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കുളിർമ ഉണ്ടാക്കി മരിക്കലാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ വാഴ് പറയുന്ന മുസ്ലിയാർ എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടെനിക്ക് കുറച്ചു ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല അത് ഏത് മുസ്ലിയാരാവട്ടെ തങ്ങളാവട്ടെ ഹാജി ആവട്ടെ ആരാണെങ്കിലും ശരി ഒറ്റക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലമൊക്കെ ദർശ് നടത്തിയ ഉസ്താദുമാർ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലമൊക്കെ ദർശ് നടത്തിയ ഉസ്താദുമാർ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചവനെ എന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ അല്ല കാരവന്മാരെ മക്കള് നന്നാവുക എന്നുള്ളത് സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർണാടകയിലാകുമ്പോ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണില്ല ഉസ്താദുമാർ അറിഞ്ഞു കാണും രണ്ടു മാസം മുമ്പ് സ്വന്തം മകൾ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് കോടതി മുറ്റത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടവരുണ്ടാവും കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റും അത് മലയാള മണ്ണിന്റെ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ മായാനായിട്ടില്ല ചെവിട് പൊത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വന്തം മകൾ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് ഉമ്മയുടെ അരികിൽ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉമ്മ വേണ്ട കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് പറയുന്നു എനിക്ക് കാമുകൻ മതി അപ്പൊ ഉമ്മ മോളെ ആ ഉമ്മ നിലവിളിക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടും വിധത്തിൽ ഉമ്മാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ബാപ്പയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോ സ്വന്തം ആങ്ങളെ നിലവിളിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ കേട്ട രംഗങ്ങളാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ നിലവിളിക്കുന്നത് കേട്ടവരാണ് ഈ സമുദായം തങ്ങളെ വിളിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്റെ അനുജ എന്റെ ഈമാനുള്ള എന്റെ ഉമ്മമാരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പിതാക്കളെ നാം എത്ര നല്ല വീടെടുത്താലും എത്ര വലിയ പറമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം മകളെങ്ങാനും ഒരു വേഷച്ചക്കരുമായി ചാടിപ്പോയാൽ മാതാപിതാക്കളെ എന്തിനു പറ്റും നമ്മെ അത് മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല നമുക്കാക്കുമാറാവട്ടെ സ്വന്തം മകൾ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയി എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു മകന് മതപരമായുള്ള മതപരമായി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഭൗതികപരമായി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹജി എന്റെ അഭിവന്ദ്യ ഗുരു ഷെയ്ഹുന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ഒരു ഹാജി വന്നു വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ രാജി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല കുറെ ഹംതൊക്കെ ചൊല്ലിട്ട് എന്റെ മോന് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മോന് ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആചേരൻ എന്തോ ഇപ്പൊ പറക്കുന്ന കരുതിയിട്ടുള്ളത് ആജ് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് വരുന്ന അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വേണത്ര അത് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ എനിക്ക് പോർമ്മല്ല ഇരുപത് ലക്ഷമെന്നോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തിന് മുടക്കണം എന്റെ മകന് അത് കഴിഞ്ഞ അലഹമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പത്ത് റുപ്പയുടെ കൈ കിട്ടിയ പിന്നെ മോൻ എന്തൊക്കെയോ ഏ അലഹമില്ല എന്റെ മോന് മുത്തവ്വലൊക്കെ പഠിച്ച് കോളേജിൽ പോക തന്നെ ഏ അതൊരു വയന്ന ശൈലി മകന് അമേരിക്കയിലെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു 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 ഹവ ഒരു അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ മനസ്സൊരു ഹവ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചെറുക്ക ചെറുതാക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാനും വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല എന്റെ നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പണി എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വല്ല മഹിമ വന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പിന്നണ്ട് വന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് പറയാ ഒരു ഇസ്ലാമിന് ഒരു കാര് ചെലവടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെലവടിക്കാതെ ഉസ്താദെ അപ്പൊ എന്താ ചേരെ ഇയാള് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പോ ഇവിടെ എത്തുന്ന നിങ്ങള് 
മോനൊരു വേഷപ്പുണ് എട്ട് കൂത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് മോന് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കൊണ്ടല്ല അവന് ഇപ്പൊ അവസാനം കിട്ടിയത് അപ്പൊ മാണിക്കക്കല്ല് മാണിക്കക്കല്ല് വന്ന രങ്ങാപ്പത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അത് അവിടെ ആമുഖത്തിൽ നേരത്തെ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞത് മതപരമായ വിജ്ഞാനം കൊടുക്കാതെ ഭൗതികരമായി എത്രയും പഠിപ്പിക്കണം അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നവരല്ല ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട കാലത്ത് അന്ന് സാഹചര്യമൊത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ദർശനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൽ എം എക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം സൗകര്യങ്ങൾ അത് എത്ര കാർഷിക മുടക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് മുടക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് മതപരമായ വിജ്ഞാനത്തിന് കോട്ടം വരാത്ത വിധത്തിൽ ഭൗതികരമായ വിധത്തിൽ എത്ര പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വാഴ്ന്നു പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാനൊക്കെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഭിമന്യരായ ഷെയ്ഖുനയൊക്കെ എത്ര മക്കളെ വാർത്തെടുത്തു എന്ന് ഡോക്ടറായും അതുപോലെ വക്കീലായും അഡ്വക്കറ്റായും ഒക്കെ എത്ര മക്കളെ വാർത്തെടുത്തു അത് വേണം പക്ഷെ ധീര വിട്ട് കളിക്കരുത് ധീര മാറ്റി വെക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമുച്ചയം ഇവിടെ വളർന്നു വന്ന നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് കുളിർമയുണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മകനങ്ങാൻ ഒരു വേഷപ്പെണ്ണുമായി വന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മ എന്തിനു പറ്റും എന്റെ കഴബകണ്ട ഹജിമാരെ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാരവന്മാരോടൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ അല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മകനെങ്ങാനും ഒരു വേഷപ്പെണ്ണുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മറ്റന്നാള് ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മുടെ പൊന്നുമകളുടെ കല്യാണമാണ് വീട്ടിൽ പന്തൽ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടിയാൻ പോകുന്നു പരിസരക്കാരം മുഴുവൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച മകളുടെ കല്യാണമാണ് എങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച നാം എടുത്ത സ്വർണം നാം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത സ്വർണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഷ ചെക്കന്റെ കൂടെ ചെക്കൻ എന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയുന്നു ആ ചെക്കന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയാൽ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഇത് നാട്ടിൽ നടന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് നാളെ കല്യാണമാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മകളതാ ചാടിപ്പോയി കല്യാണത്തിന് ആളുകൾ വരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ ആരോട് പറയാനാ എന്റെ പൊന്നു പിതാക്കളെ എന്തിനു പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് മണ്ണറയല്ലയോ പള്ളിക്കാടല്ലയോ നമ്മുടെ മകളെങ്ങാനും മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ മകനെങ്ങാനും ഒരു വേഷപ്പെണ്ണുമായി വന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മണ്ണറ തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾക്ക് മക്കളെ കണ്ട് കുറത്തു ലൈൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സ്ഥാപനം അതിലേക്കുള്ള വസീലയാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സ്ഥാപനം അതിലേക്കുള്ള വസീലയാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ മുപ്പതോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷോ ഗൾഫിൽ പോയി ഒരു ഗതിയുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പെങ്ങന്മ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ടു ഒരു വീടെടുക്കണം വീടെടുത്തു മുപ്പത്തി അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം ഗൾഫിൽ പോയി വന്ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു നൂറുകൂട്ടം രോഗവുമായി കാര്യവേദന മുട്ട് നമ്മുടെ കാലൊന്ന് ചുരുട്ടാൻ അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കസേലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം ഏത് ഭാഗത്ത് വന്നാലും ഉമറാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെയുണ്ട് അന്ന് പള്ളിയിലെ നിസ്കാരെ എന്ന് പള്ളിയിൽ എത്ര കസേരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അജരെ എങ്ങക്ക് കോർമ്മണ്ട പള്ളികൾ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം എത്ര കസേര ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ മൂലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാവും അത് ബൾബ് പീസായ ബൾബ് ഇടാനും ഏർ മൊല്ലാക്കൾ കയറിന്ന് ബൾബ് ഇടാനൊക്കെ ആയിരിക്കാനും ഇന്ന് ഏത് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ചിലപ്പോ ചെരു മൊത്തം കസേര കണ്ട തോന്നു വല്ല കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സംഭവം ഞാൻ തമാശ കൂടെ പറഞ്ഞാലും പക്ഷേ യുവാക്കളെ വിഷയം ഗൗരവമാണ് ആ ഇരിക്കുന്നവരെ കളിയാക്കരുത് നമ്മുടെ കാല് നമ്മുടെ കാലിന് നമ്മുടെ കാലിന്റെ മുട്ടൊന്ന് വളക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പറിയതിന്റെ പ്രയാസ എത്ര ഉണ്ട് അപ്പറിയതിന്റെ വേദന എത്രയുണ്ട് അവനെ ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് കളിയാക്കാനൊന്നും പോകണ്ട പഠിച്ചവനെ എത്ര ആളുകളാ സുഖമില്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ചില ജാടകളുണ്ട് അറിയാൻ റസൂദാന മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് 
അവരെത്തി അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആ മക്കൾ മുഖേന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ള ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ അവരിരുത്തി ഉസ്താദുമാരിരുത്തിയൊക്കെ പറയട്ടെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും നിന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ടും നടന്നിട്ടൊക്കെ എന്നിട്ട് പോയി ഒതുടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ മാത്രം നാലേ നാല് മിനിറ്റ് അത് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല അവിടെ കസേരിട്ടിരിക്കണാണ് അത് ജാട പരിപാടിയാണ് അത് ജാടകള് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നോട്ടല്ല അവ വഴിക്കൊട്ട് ചിന്തിക്കും വേണ്ട പക്ഷേ നിരവധി ആളുകൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല കാലുവേദനയും മറ്റു വേദനകളുമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഉദാഹരണ രൂപത്തിൽ ഈ ഉമറാക്ക് നേതൃത്വത്തെ ഇരുത്തി ഉദാഹരണ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാലും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മലയാള മണ്ണിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സഹോദരൻ ഇരിക്കാൻ വയ്യ അവിടുന്ന് അത്തഹിയാത്തിന് ഇരിക്കാൻ വയ്യ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ജുമാക്ക് നേരത്തെ വന്നു പള്ളിയിൽ വന്നു ഒതു എടുത്തിട്ട് അകത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ സഹോദരന്റെ ചെറിയ മോനുണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല അവനുണ്ട് തൊപ്പി ധരിച്ച് ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ തൊപ്പി ധരിച്ച് അലഹമില്ല തൊപ്പി ധരിച്ച് ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനായ കുട്ടിയാൻ അവനിങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരുന്നിട്ട് പച്ച മലയാളത്തിൽ ആ കുട്ടി ഈ വാപ്പ അവനിങ്ങനെ കരയുന്നു വല്ലാത്ത കരച്ചൊരും തുഴയും ഈ ഉപ്പ പഠിച്ചവനെ എന്റെ മോന് എനിക്ക് കേടായി ദോരക്കാണ് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അവര് എന്നെ ശപിക്കുകയാണോ ഇയാള് മെല്ലെ വന്നിട്ട് ആ മകന്റെ പിന്നിൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്നു എന്റെ മോൻ എന്താ ദോരക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ദാ ചെയ്യ അള്ളാ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് തീരെ വയ്യ എന്റെ ഉപ്പ പാവമാണ് എന്റെ ഉപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഗൾഫ് നാടുകൾ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ കെട്ടിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി തന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ അർഹമുറാഹിമീനായി അറബേ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കാര് വേദന നിമ്മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ കാരവന്മാരെ നമ്മുടെ മകന്റെ ദ്വാ എങ്ങാനും കേട്ടാൽ കറയാത്ത പണ്ഡിതനുണ്ടോ സന്തോഷം കൊണ്ട് കറയാത്ത അരിഫീകളുണ്ടോ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടി എങ്ങാനും ബാപ്പ കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഉമ്മ അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒറ്റക്കരുന്ന് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ദീർഘായുസു കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്റെ ഉപ്പയുടെ രോഗമൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാൽ പിതാക്കളെ ആരാണ് കരയാതിരിക്കുക ലോകത്ത് നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും നല്ല റഹ്മത്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതായി മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് വള കഴിഞ്ഞ് പോയി നാളെ സുബിഹിക്ക് നാം പള്ളിയിൽ വന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പെട്ടിക്കടയിൽ പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കാനിരുന്നു ആ പെട്ടിക്കടയിൽ ഒരു പത്രം വന്നു ആ പത്രം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി രണ്ടാമത്തെ പേജ് നമ്മുടെ മകന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു അതേ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മകനാണ് ആ മകന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മകന് റാങ്ക് ലഭിച്ചുവോ എന്റെ മകൻ എന്തോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവേശത്തോടു കൂടെ ഉപ്പാ നിങ്ങളത് എന്റെ പൊന്നു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര നിങ്ങളത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് വായിച്ചു ആ അടിക്കുറിപ്പിലുള്ളത് പത്തു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഇന്നാരിന്ന വ്യക്തിയുടെ മകൾ ഹാജിയാരേ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര നമ്മുടെ മകന്റെ ഫോട്ടോ അടിക്കുറിപ്പ് പത്തു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ മകൾ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണോ ഭാര്യ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ നാട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പരിസരത്ത് എവിടെ നടന്നാലും ആ ചെക്കന്റെ ബാപ്പയാണെന്ന് പറയില്ലേ ഏത് ചെക്കൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത എട്ടു വയസ്സുള്ള പത്തു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ആ ചെക്കന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റുമോ പിതാക്കളെ വഴുത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ എവിടെ കല്യാണ പഞ്ചിദിവസിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ ആ ചെക്കന്റെ തള്ളയാണത് ആ ചെക്കന്റെ ഉമ്മയാണതെന്ന് ഉമ്മാ ഇവിടെയാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തി പള്ളിപ്പറമ്പിലെ സമ്പത്തി ആഹ്റത്തിലെ സമ്പത്തി നമുക്ക് നൽകിയ മുത്തുകളായ മക്കൾ 
ആ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് വല്ലാതെ കഴിയൂല എത്രത്തോളം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാ വീട്ടിൽ മകൻ വന്നു മകനോട് നിസ്കരിക്ക് നിസ്കരിക്ക് അത് എപ്പോ നോക്കിയാലും അവരോട് കീർത്തിക്ക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോളി ഞാൻ സൂദാന മക്കളെ ഇരുത്തി ഉസ്താദുമാർ ഷാഫി ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് തൊട്ട് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഇരുത്തി പറയട്ടെ വല്ലാതെ മക്കളെ കീർത്തിക്ക നിസ്കരിക്കും അനെ നിസ്കരിക്കും അനെ നിസ്കരിക്കും അനെ കാണുന്നവരോട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ കുട്ടി ഉള്ളസ്കാരം പോവുകയില്ല ചില വാപ്പാറ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോ ഉണ്ട് ഒരു ഉപ്പ അയാള് പറയാ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജമാത്തട്ട നിസ്കരിക്കലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഭാര്യന്റെ മക്കളെ കൊപ്പരുത്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട് മക്കള് പള്ളിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല ചോദിച്ചു ഇല്ല അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്താ ഞാനേ അപ്പൊ ഇയാള് ഇയാള് ഗൾഫ് പോയപ്പോ മുസാഫ് വെക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു സാധനം കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളെ പണി എന്താ നിങ്ങള് ഇയാൾ അതും വെച്ചിട്ട് അൽബക്കര സുഹൃത്ത് ഓതുക ബേക്കിൽ ഭാര്യ മക്കളും നിൽക്കുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇയാള് പറയാ ഉസ്താദ ഭാര്യക്ക് തീരെ അനുസരണല്ല അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കണില്ല അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ആ വീട്ടിന്റെ മറന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആ ഉമ്മ പറയാ ഉസ്താദെ മക്കൾക്ക് അരി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം നാസ്ത ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം മൂപ്പര് വന്നിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ നിസ്കരിക്കായും നമ്മള് ബേക്കിൽ നിൽക്കണം ഇയാള് ഈ ഉമ്മ പറയാ അപ്പൊ ഞാനുണ്ട് അയാളെ ആ മക്കളോട് ഇരിക്കണ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പം ഒരു കുട്ടി ഉസ്താദെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ ബാക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷം ഉസ്താദെ ഇവിടെ വാപ്പ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിർത്തൂ അവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇവിടെ എത്ര സമയം വാപ്പ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഓതാണ് അപ്പൊ ഈ മക്കളെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇയാൾക്കൊരു ബാഗ് പിന്നെ ചോറേക്കാ പോയ വീടാ പക്ഷെ ഞാൻ അളെ വിട്ടില്ല ഞാൻ അളെ വിട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആഹ്രം പോകുട്ടാർ ഈ മക്കൾ ഈ ഭാര്യയും കേടരും മക്കളും കേടരും ഇതെന്ത് മന അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോടേ ആ കുട്ടികളെ ഉമ്മ പറയും ഉസ്താദെ രാമലാ മാസൊക്കെ തറാവി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉസ്താദെ ഇത് തക്കവക്കൊട്ട ലാജിമാർ ഈ പൊന്നാര ബോക്ക രാജി ഇങ്ങക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടീം ആണോ നിങ്ങൾ അപ്പണിക്കൊന്ന് നിൽക്കരുത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യ മക്കളടങ്ങാറാക്കരുത് ഇതെന്ത് വേടക ഒറ്റക്ക് പോയി നിസ്കരിച്ചോളി ഈ ഭാര്യ മക്കളത് അടങ്ങാറാക്കരുത് കുട്ടിയും കേടരും ഭാര്യയും കേടരും ആർക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയൂല ഇപ്പൊ പോട്ടെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ തറാവിക്ക് നിസ്കരിച്ചു ഉസ്താദ് സാധാരണ ഒരു റാഹത്ത് ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഉസ്താദ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിസ്കരിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നാം അഞ്ച് സൊഫ ഒരു സൊഫാവും പിന്നെ ആ സൊഫാവും പിന്നെ ഉസ്താദ് മുല്ലാക്കി മാത്രം കണ്ടി വരും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് സൂറത്തൊരു ഇമാ മോദിയപ്പോ റസൂർ ഇമാമിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഹദീസുകൾക്കാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് എത്ര നിസ്കരിച്ചോളി എത്ര ചൊല്ലിക്കോളി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ സുന്നത്താക്കാർ ഫർദുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്ക എന്താണ് ഇയാൾ അപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ആകെ പ്രശ്ന ആകെ പ്രശ്ന പിന്നെ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏതാലാവട്ടെ മക്കളെ വല്ലാതെ കീർത്തിച്ചണ്ടല്ല മക്കൾ കേടുവരും പിന്നെ മക്കൾക്കുള്ള വഴി എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് അത് ഉസ്താദുമാരുടെ നിസ്യഹത്തുകൾ അങ്ങ് കൊടുത്ത അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാം ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഒരു ദ്വാ കിട്ടിയാ കിട്ടി നിങ്ങൾക്കാണതിന്റെ ഗുണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നല്ല കഴിവുള്ള ഉസ്താദുമാരും സാധാത്തുക്കളും ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളോട് പറയട്ടെ പെങ്ങളെ ഇഷാ മഗരിബിന്റെ ഇടയിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരു മണിക്കൂറ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്കൊന്ന് വിട്ടിട്ട് മഗരിബിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട് മഹരിബും ഇഷയും നിസ്കരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയത് പഠിച്ചിട്ട് ഹദ്ദാദും ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങളെ മോന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഉമ്മാ അതിന്റെ സന്തോഷം കുറച്ചൊന്നുമല്ല സ്ഥാപനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പരിസരക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നി
മക്കൾ സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കല്യാണം കഴിച്ച് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലായിട്ടുണ്ട് അവളെ അവിടെ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് വാതിൽ തുറന്ന് വെച്ച് ഈ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകൂല എൽ കെ ജി യു കെ ജി പഠിക്കുന്ന മക്കള് അവരെക്കാളും വലുപ്പുണ്ടാകും ബാഗ് അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷ പക്ഷെ ആ ബാഗ് ഒക്കെ പിടിച്ച ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് വരാന്തയിൽ നിന്ന് ആ മക്കളെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കരയും പതിനഞ്ച് കൊല്ലായിട്ടുണ്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവള് കരയും അപ്പൊ അവളെ ഭർത്താവ് എന്തേ വെച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയാ ഒന്നുമില്ല ആ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ കരച്ചിൽ വരികയാണ് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ കരച്ചിൽ വരികയാണ് സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ആരാണ് നമ്മുടെ മക്കള് അള്ളാഹു സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു സ്വാധീനം കൊടുത്ത് സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ അവർക്കും വേണ്ടത് ദ്വാ തന്നെയാണ് മനസ്സു നൊന്ത് രാത്രി ഒറ്റക്കരുത് ഹാലിഖായ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് കൈനീട്ടി നോക്കട്ടെ അല്ല അവരെ കുടുക്കൂല തുറന്ന മനസ്സുമായിട്ട് അവരൊന്ന് കൈനീട്ടി നോക്കട്ടെ റബ്ബ് കൊടുക്കുകയില്ല ഈമാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മക്കളില്ലാത്തവരോട് ചോദിച്ചാലറിയാം മക്കൾ ആരാണെന്ന് ആ മക്കളെങ്ങാനും കേടു വന്നു പോയാൽ ആദ്യമായി മുഹമ്മദ് പത്രം പണിയായില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ വരുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണേറ്റ് വരുമോ ഞാൻ എളുപ്പം നിർത്തട്ടെ കാ മണിക്കൂർ ഇൻഷാ നമുക്ക് പത്തേ മുക്കാൽ നിർത്താം ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തല്ല സംഭവം ഇങ്ങനെ വേഗം ചെയ്യും ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു ദീനിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് വാഴ പറയുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഒരു നാട്ടിലൊരു സ്ഥാപനം വളരുമ്പോ പരിസരക്കാർക്കൊക്കെ പ്രകാശം വളരും വലിയ വർക്കത്താണ് ഐശ്വര്യ അപ്പൊ അതിന് ഒരു വാഴ് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ മനസ്സിൽ അതിനോടൊരു ഹെബ് വന്നാൽ എന്റെ കബർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ ഇന്ന് സമയം വേഗി എനിക്ക് ഞാനൊരു ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ വന്നിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒരു നല്ല വാഴ് പറഞ്ഞ് പോകാതൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലേ ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും ഏഹ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച തങ്ങളാപ്പി അതൊക്കെ എന്താ പോലെ ഹാരം എന്താ അറിയില്ല ഏർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഈ റസൂറുള്ള മക്കൾ വിളിച്ചാലും പിന്നെ എന്താ നിങ്ങള് ഒരു തട്ടാനും പേടി ഒക്കെ ഒരു അടങ്ങാരും അല്ലെ തട്ടൂരട്ട അങ്ങനല്ല കഴിയെങ്കിലൊക്കെ പക്ഷെ ചില ബാധ എന്താ നിങ്ങള് ഇന്നലെ ഒരു അറ്റത്ത് ഇന്ന് അറ്റം ഇന്നിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നാളെ കിടക്കണത് വേറൊരു ലോകത്താ ഏ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടണം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ലേറെ ഓടണം നാളത്തെ വയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും റസൂദാന്റെ മക്കളുണ്ടല്ല സാധാത്തുക്കൾ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു ചെറിയ പേടിയാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണല്ലോ റസൂദാന്റെ തടൽ കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് വൈകിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താര് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ഇങ്ങളെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കൂല കാ മണിക്കൂർ ഇങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂടെ കാ മണിക്കൂറും കൂടെ ഇങ്ങൾ ഇരിക്കി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് ചെയ്ത നെഹമത്തുകളാണ് നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾ ആ മക്കൾ അലഹമുല്ലാ കുളിർമയിലൂടെ റാത്തോടെ വളരണോ നമ്മുടെ ചുരു നമ്മുടെ ചെറി മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അള്ളാഹു താര ഒരു കേന്ദ്രം തന്നാൽ അതിലൂടെ തന്ത്രപരമായി നമ്മുടെ മക്കളെ വാർത്തെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ യുവാക്കളെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ പിടയുന്ന സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നടക്കണമെന്ന് കൊതിച്ച മഹാനായ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളൊരു വഴിയിലേക്ക് വിടുന്നു ഞാനൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കാറില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു മഹാനായ ജഫർ തങ്ങൾ കരഞ്ഞു റസൂറുള്ള ചോദിച്ചു ജഫറെ ഞാൻ എന്തേ വിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലയോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നബിയേ 
ആ രംഗം ഓർത്തിട്ടല്ല കരഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ മുഖത്തിങ്ങനെ മദീന പള്ളിയിൽ അവിടുന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് തിരിയുമ്പോ ആ മുഖത്ത് പോലോത്ത മുഖം ഒരു നോക്ക് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ അത് കാണില്ല അത് ഓർത്തപ്പോ അങ്ങ് കരഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞതിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ വിഷമം കൊണ്ടല്ല എന്റെ ജഫറേ ഞാനല്ലേ വിടുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും എന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാൺ അവിടുന്ന് പോയല്ലോ നീണ്ട രംഗമാണ് ജഫറത്തങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായ കിലോമീറ്റർ താണ്ടി പോകുന്നു നബി സല്ലാഹു അലീഖി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ദീനുന്നത് ആ പ്രകാശമുണ്ടാക്കി വെളിച്ചമുണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടെയുള്ള യുവാക്കളായ സ്വാഭികൾ എല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോ എവിടെയാ നമ്മുടെ അമീറായ ജഫർ ജഫർ തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല മുഴുവൻ ആളുകളും മൂത്തത്തിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി നമ്മുടെ ജഫർ വന്നില്ല അല്ലേ കൂട്ടത്തിലില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി ജഫറിന് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ കൈകാലികൾ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നൊരു ഭാഗത്ത് റോഡരികിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഫർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദീനക്കാരോട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊയ്ക്കോളു മദീനയിലേക്ക് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മദീനയിൽ പോകാതിരിക്കരുത് പക്ഷേ എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ മൂലയിൽ ചുരുണ്ടുകിടന്ന് ചിലപ്പോൾ മരിക്കും നിങ്ങൾ മദീനയിൽ ചൊല്ലുമ്പോ സലാം ചൊല്ലല്ലേ റസൂറുള്ളാക്ക് ഈ ജഫറിന്റെ ഒരു സലാം പറയണം ആ മൂത്തത്തിന്റെ റോഡരികിൽ മൂലയിൽ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ജഫർ അസ്സലാം അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സലാം പറയാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ചുറുചുറുക്കുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മുത്തുകളുണ്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു ഞാനൊരു കത്തെഴുതി തരട്ടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കത്താൻ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് വിരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുന്നു ആ കത്തെഴുതിയിട്ട് ചുരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ മക്കളുടെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലെത്തണം എന്റെ മക്കൾ പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മദീന പള്ളിയിൽ പോയി റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ചറ്റക്കുടിയിൽ കാണാം കൂട്ടുകാരെ മദീനയിലെ ചെറിയൊരു ചറ്റക്കുടിൽ അത് എന്റെ വീടാണത് അവിടെ ചില കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പിടയുന്നത് കാണാം അത് എന്റെ മക്കളുമാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈവശം ഒന്നുമില്ല മക്കൾക്കറിയുമ്പോ ഈ കത്ത് എന്റെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ കത്ത് ചുരുട്ടി കൊടുത്തു അവര് പോയി റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടു നബിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ജഫർ വന്നില്ല അല്ലേ അവരും കരഞ്ഞു റസൂറുള്ള കരഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതാ ചറ്റക്കുടിയിൽ കാണുന്നു അവിടെ ചുരുപറ്റം കുട്ടികളുണ്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നു ജഫർ തങ്ങളുടെ മക്കളാൻ ഈ പിഞ്ചു പൈതലുകൾ മഹാന്മാരെ കണ്ടതും ഓടി വന്നു ആ കുട്ടികൾ ചോദിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ വന്നില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ ഷഹീദായോ ഉപ്പച്ച് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും എന്താണ് ആ മക്കളുടെ കരച്ചിൽ അവര് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ കത്ത് ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഉപ്പ തന്നതാണ് ആ കത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ചുവന്ന മഷു കൊണ്ടെഴുതിയ കത്ത് മക്കളോട് ചെന്ന് ഉമ്മാ ബാപ്പ ചുവന്ന മഷു കൊണ്ടൊരു കത്തെഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മഹദിയത കത്ത് തുറക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കൊരു സലാം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് അസ്മാ ഈ കത്ത് നീ വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചില മരിച്ചു കാണും ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ പകുതി ജീവനേ ഉള്ളൂ നീ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു കാണും ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് വല്ല വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസ്മാ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം സുബാനല്ലാ നാട്ടുകാരെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വർഗീയ ജീവിതമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് നടക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് 
എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം നീണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം മഹാനവറുകൾ ഭാര്യയോട് ഉപദേശിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കലപ്പെട്ടൊരു ഉപദേശം എന്താണെന്നറിയോ നാട്ടുകാരെ അറിവ് നൽകി വളർത്തി നല്ല വടിയിൽ നടത്തിടുവാൻ ശിശുക്കളതീനിസിലാം അറിവ് നൽകി വളർത്തി നല്ല വടിയിൽ നടത്തിടുവാൻ അസ്മാ ഇക്കാലമത്രയും ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് എന്റെ മക്കളാണ് എന്റെ മക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്താൻ ഈ കത്തെഴുതുമ്പോ എനിക്ക് പകുതി ജീവനേ ഉള്ളൂ ഞാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അസ്മാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നാഫ്യായ ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ സന്തോഷത്തോടെ വളർത്തിയാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളായ നിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല ഞാൻ ഇതാവസാന സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ മഹാനായ ജാഫർത്തങ്ങൾ പിടയുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് കത്തെഴുതി ഉപദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഈ നിരക്കുള്ളൊരു സമുച്ചയം അള്ളാഹു വളർത്തുമാറാവട്ടെ പരിസരത്ത് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പറക്കത്തുള്ള സ്ഥാപനം ഇവിടെ വളരുമ്പോ അതിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാകാൻ വടി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും അല്ല പഠിച്ചവരെ എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് അതുപോലെ വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കാരണമായി ഒരഞ്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും ദീന പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ മക്കൾ എനിക്ക് വളർത്താൻ കഴിയണം വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആ ഒരു മനസ്സ് മുണ്ടാക്കണമെന്ന് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടൊരുത്തരി സ്നേഹമുണ്ടോ ആ മഹബത്തുള്ള ഒറ്റ മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു താല നരകത്തിലേക്ക് ഇടുകയില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ റസൂറുള്ളോടൊരു തരി മഹബത്ത് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ നബിത്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മഹബത്താണ് റസൂറുള്ളോടുള്ള മഹബത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പടിയാണ് മുത്താലിമ്യങ്ങളെ വളർത്താൻ കഴിയ നബിത്തങ്ങൾക്ക് ഈ സന്തോഷം വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ദർസിന്റെ സന്തതികൾ ആ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും പഴയ കാലത്തുള്ള മഹാന്മാരുടെ പവറ് ഇപ്പ കിട്ടില്ല ഓരോ കാലത്തും വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാർ കടിഞ്ഞുപോയി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സിരിയ ഉസ്താദ് എത്ര കാലമായി ദർശനത്തുന്ന് സിരിയ ഉസ്താദിന് പണ്ട് ചെലവീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ചെലവീട്ടിലെ ഉമ്മാന്റെ കബറ് നിങ്ങൾ ആ ഉമ്മാന്റെ കബർ എത്ര പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടാവും സിരിയ ഉസ്താദിന് ചോറ് കൊടുത്ത ചെലവീട്ടിലെ ഉമ്മാന്റെ കബർ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ദർശിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സിറിയ ഉസ്താദ് അവിടെ ദർശിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉമ്മമാര് ഉള്ളേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന മഹാൻ എവിടെയാണുള്ളത് എത്ര വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തു അതുപോലെയുള്ള ഉസ്താദ് മറിഞ്ഞ ഒരാളെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊരു മുത്താലിമങ്ങാനും കോളേജിൽ പോയി ഒരു മഹല്ലിൽ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അഞ്ചു വക്കത്തിലും വരുമെന്ന ആനന ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരവന്മാരെ ഇന്നുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ വലിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വലിയ മുബഫക്കായ തങ്ങളായിരുന്നു സയ്യിദാണി വലിയ മുബഫക്കായ മുതരിസാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉപ്പാപ്പ പഠിക്കുമ്പോ അവിടത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരില്ലേ സഹായിച്ചവരില്ലേ ആ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ കബ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തൊട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാർ അറുപത് കൊല്ലത്തോളം ദർശനം നടത്തി ഇതിലും വലിയ ഇബാദത്ത് എന്താണ് 
ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ദരുസ് നടത്തിയ മുത്തുകളെയും വലിയ ഇബാദത്താൽ വലിയ അമലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരെ വലിയ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ് എത്രത്തോളം ഒന്നറിയോ ഓതുന്ന കാലത്ത് അല്ല ദരുസ് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കറണ്ട് പോയി സ്വന്തം വിരൽ പ്രകാശിച്ചു മരം പ്രകാശിച്ചു ആ നിലക്ക് എഴുതിപ്പോയ മഹാന്മാർ അവിടെ കിതാബുകൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമരുകൾ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്താണ് ഇൽമുമായി ശുകലാക നൂറ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതും ഒരു എൽമ മുത്താലിമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ആ എൽ മുത്താലിമ പഠിക്കുന്നതും അതിന്റെ അരികിലേക്ക് ഈ വിവാദത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എൽമിന്റെ മഹത്വം കുറച്ചൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സമയം വല്ലാതെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് അലഹമില്ല പളരണം ഇത് തുടക്കാൻ മുത്താലിമികൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം നിറഞ്ഞ് കാണണം അതിന് നിങ്ങളെ നല്ല സഹായം വേണം നല്ലവണ്ണം സഹായിക്ക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ കാരണം ഒരു മുത്താലിമിന് സന്തോഷമല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കൊരു ഉസ്താദിനൊരു പ്രയാസം അതൊന്നും നമ്മളെ മംഗലാപുരം ഏരിയയിൽ വല്ല ഉണ്ടാവില്ല സക്കാലത്ത നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് നൂറ് കുട്ടികളൊക്കെയുള്ള ദരുസ് അത് ഒരു ആജി മതി അവിടെ ഒരു ആജി ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ആജി ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാൽ ദരുസും നശിച്ചു പള്ളി നശിച്ചു ഒക്കെ നശിച്ചു ഒറ്റ ആചാരം ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പൊ ആജിന്റെ പണി എന്താ തൊയന് കുത്ത് തന്നെ പണി കണ്ട കണ്ട ഒരു മുത്താലിമ ഇങ്ങനെ രാത്രി നേരത്തെ ആ ആജി വന്നു ഇഷ കഴിഞ്ഞ് അദ്ധാനു പോലെ ഇരിക്കാതെ ടോർച്ച് കറക്കി ആള് പോയി എന്നിട്ട് ആള് പോയി അവല്ല ഉറങ്ങി ഈ മുത്താലിമികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും പഠിക്ക പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളല്ലേ എന്നിട്ട് ബാങ്ക് അഞ്ചു മണിക്കാണ് നാല് മണിക്ക് ആചാര് പള്ളിക്കെത്തി എന്നിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഈ കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന കണ്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുഭാഷ ആരാണ്ടത് മുടിഞ്ഞിട്ട് മരച്ചട്ടി കിടക്കലണ്ട അപ്പൊരു മുത്താലിമ പേടിച്ച് നെട്ടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു നരിന്റെ മുഖം പോലെ ഒരു നരിന്റെ മുഖം പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ബേജാറായി എന്താണോ അവിടെ കിടക്കണ് കുട്ടി ആകെ ബേജാറായി ഓടി ബ്രഷ് എടുത്ത് ഹൗദിന്റെ അരികെ പോയ ആചാര അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രഷ് ആണ് ആ കുട്ടി മൂത്ര ഒഴിച്ചു നാട്ടുകാരെ ആ കുട്ടി മൂത്രൊഴിച്ചു പിറ്റത്താഴ്ച കുട്ടി നാട്ടിൽ പോയി ഉമ്മാനോട് ഒരു ഉമ്മാ ഞാൻ ഞാൻ സ്ഥാപനത്തേക്കും പോവില്ല ഞാൻ ആ പള്ളിക്കും പോവില്ല അവിടെ ഒരു നരിയുണ്ട് ഉമ്മാർ ഞാൻ പോകില്ല എത്ര മുത്താലിമിയുടെ ദർസ് മുടങ്ങി കുട്ടികളെ ഓത്ത് നിർത്തി ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായി ഒരു ഫിത്തനക്കാരുണ്ടായ മതി അതൊന്നും ഞമ്മൾ ഈ പരിസരത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല കാക്കും ചെയ്യട്ടെ ചെറുത്തൊട്ട് അത് ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായ എന്റെ കാരവന്മാരെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മുത്താലിമ കണ്ണീരൊടിക്കേണ്ടി വന്ന ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച് പൊരിച്ചിട്ടല്ലാതെ റബ്ബവനെ മരിപ്പിക്കൂല അത് വലിയ അപകട എന്തായാലും റസൂല തുടക്കം കുറിച്ച ദർശന്റെ മക്കളാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അനുസരിച്ച് പോരായ്മക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ആ പരമ്പര അല്ലേ വല്ലാതെ കളിയാക്കണ്ട വല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ വേദനിപ്പിക്കണ്ട നാം കാരണമായി അലഹമില്ല ഒരു പടി കുട്ടികൾ വളരണം അലഹമില്ല അലഹമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ല അലഹമില്ല എന്തൊരു അഭിമാനകരമാണ് നാട്ടുകാരെ ഈ ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടോ അൻപത് കുട്ടികളുണ്ടോ അടുത്ത വർഷം അത് നൂറ് കുട്ടികളാക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ ജ്യേഷ്ഠാരുജന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വെറും ദർസ് മാത്രമാവില്ല പിന്നെ വളരുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സാഗരണം നല്ല കഴിവുള്ള ഷാഫിസ്ഥാന പോലെയുള്ള അതുപോലത്തെ റസൂല്ലാന്റെ മക്കളും എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല കഴിവിട്ട ആളുകളുണ്ട് ഏ മുഹ്ലിസിങ്ങൾ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് പരിശ്രമിച്ച് ഒന്ന് കൂടി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്വന്തം എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ നമുക്ക് സ്വന്തം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രയാസാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് കൂടിക്കൊടുത്ത നമ്മളൊന്ന് കൂടിക്കൊടുത്തിട്ട് കബറിൽ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കിടക്ക ഇസ്രാഫിന്റെ ഒത്തു വരെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മുത്താലിമ് കഞ്ഞുടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏർ സമയമായില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി ആ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പത് ആ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ
വേഗി തുടങ്ങും ചെയ്ത് എന്താ പൊതു നമുക്കൊരു ഒരു ഏർ ഒരു മോനെ കേട്ടോ ഒരു കഥ പൊണ്ണിട്ടാന്ന് വരക്കോ കേട്ടാ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നോക്കി നിങ്ങള് സുബാനുള്ള ഭർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഒരു മുത്താലിന് കഞ്ഞുടിക്കാൻ പോവുക പഴയ കാലത്ത് കഞ്ഞുടിക്കാൻ പോ അന്ന് ചോറ് കഴിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അത് സഖാവസ്ഥാനൊക്കെ ചപ്പാറി അവരുടെ ഓതന കാലത്ത് ചോറ് കഴിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അന്ന് കഞ്ഞുടിക്കുന്ന കാലം ഒരിക്കൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ കുറച്ച് മുത്താലിമ്യങ്ങള് ആറ് കിലോമീറ്റർ അന്ന് പത്ത് പൈസ മതി പത്ത് പൈസ മുപ്പത് പൈസത്തോളം ബസ്സിന് അപ്പൊ അതില്ലാത്തതിന്റെ പേര് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കാണ് പള്ളിയിലേക്ക് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ബസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടു മുത്താലിമികളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമായില്ലേ എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറയാ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ചോറില്ല മക്കളെ അന്ന് ചക്ക കൂട്ടാന് പിന്നെന്താ പറയാ കപ്പ കൂട്ടാൻ കപ്പ പൂള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ കഞ്ഞ് കിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് അതിന്റെ അടിയിൽ ചിലപ്പോ ചിലവർക്ക് പത്ത് വറ്റ് ചിലവർക്ക് അഞ്ച് വറ്റ് അങ്ങനെ പള്ളിയില് തട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മുത്താലിമ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ താടിക്ക് കൈയൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് പറയാ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി എന്താ മോനെ എന്താടാ വെച്ചപ്പോ അവൻ പറയാ എനിക്ക് ഒന്ന് അഞ്ച് വറ്റ കിട്ടിയത് ഒരു വറ്റേ വറ്റ വറ്റ പറയാ ചോറ് അല്ലേ അഞ്ച് ചോറ് അഞ്ച് ചോറ് പല്ലല്ലോ ഓരോ വറ്റ ഇങ്ങനെ ആ അപ്പൊ അഞ്ച് ചോറ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ചോറ് നേരം ഒരു പാത്രം കഴിച്ച അതിന് ചോറ് കറിയും അല്ല ഒരു വറ്റ് രണ്ട് വറ്റ് നിക്ക അറിയും അപ്പൊ അഞ്ച് വറ്റ അഞ്ച് ചോറാ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അപ്പൊ ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ല ആള് പറയാ എനിക്ക് മൂന്ന് വറ്റ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മക്കളെ ആ മൂന്ന് വറ്റ് മൂന്ന് ചോറ് കിട്ടിയ ഞാനായിരുന്നു ഉസ്താദ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു രംഗം പറഞ്ഞു ഒരു ജിയാർത്തിന് പോയി ഹൗസിലാജമിന്റെ അരികില് അങ്ങനെ ജിയാർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ എത്തി വെക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി വെക്കും ഹൗസിലാജമിന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടിയല്ലേ അവ ഇങ്ങനെ എത്തി വെക്കും തലവലിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യുണ്ട് ഒരു സാധുവാണ് വിവരമൊന്നുമില്ല അയാൾ ഈ ഈ കുട്ടിനെ മാടി വിളിച്ചു മാടി വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാരും രണ്ട് പൊറാട്ട് എടുത്ത് കറി ഒഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മാടി വിളിച്ചിട്ട് ഈ ആജു ഒക്കെ ചായ അണോയിച്ചു ഒരു അറബി കുട്ടിനോട് മലയാളത്തിൽ ചായ അണച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കുട്ടി മുണ്ടണില്ലട്ട അപ്പൊ കൈയോണ്ട് ഇങ്ങനെ ആങ്ങിയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒടുങ്ങി ഓസുലാലമിന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി കറഞ്ഞു കറഞ്ഞപ്പോ ആജി തൊട്ടടുത്തിരുത്തി രണ്ട് പൊറാട്ട അവന് വാങ്ങി കൊടുത്തു കറിയും അപ്പൊ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയങ്ങള് ഒരു പൊറാട്ട ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും പുറത്ത് നോക്കും ഒരു പൊറാട്ട ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പൊറാട്ട എടുത്തിട്ട് അവൻ യാജിനോട് പറയാ അത് എന്റെ ഉമ്മാ കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ സുബാനുള്ള യാജിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് വെച്ച് യാജി ഈ കുട്ടി എന്താ പറയണ ഉസ്താദ് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അജരെ ആ ഒരു പൊറാട്ട അതായിരിക്കണ് അവന്റെ ഉമ്മയാണ് അവന് ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ ആജി ഒരു കെട്ട് പൊറാട്ട വാങ്ങി കറി വാങ്ങി വാങ്ങി കൊടുത്തു അവൻ ഇങ്ങനെ പോയി ഉമ്മാന്റെ അരികിൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും ഇരിക്കണം ആ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ ആ പൊറാട്ടം കൊടുത്തപ്പോ ഉമ്മ ഉണ്ട് ഒരു ദ്വാ ആ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ദ്വാ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ നമുക്കൊന്നുള്ള വിഷമം തന്നിട്ടില്ല ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് റബ്ബഗാനും തിരിച്ച് ആ പരീക്ഷണൊക്കെ നമുക്ക് നൽകി അള്ളാഹുത്താലെ കാക്കട്ടെ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി ഓസുൽ ആലമിന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് കാട്ടിക്കുന്ന കാട്ടുന്നത് വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു മുത്താലിം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ പേന വീണു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പണ്ട് കാലം തന്നെ മുത്താലിമുകൾ നിങ്ങളെന്ന് വിളിക്കും ഞാനൊക്കെ ഓതുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉസ്താദ് ഏത് മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ നല്ല മുത്താലിമികൾ വിളിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുക ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഏത് മുത്താലിമിനെയും നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും നീയെന്നോ മറ്റൊന്നും വിളിക്കൂല അന്നത്തെ ബഹുമാനാണ് അപ്പോ ഈ മുത്താലിം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ പേന വീണതും
കുടിയിലൊക്കെപ്പെട്ട വല്ലാത്ത നാശല്ലേ അള്ളാഹുത്താലെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തോടുള്ള ജീവിതം സബബ് ആ സമയത്ത് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ വലൈത്തനി കുന്തു ദാരിക്കർ റജുല ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത നന്മയെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയേണ്ടി വരുമെന്ന് മഹത്വക്കൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കാം അവര് മുത്താലിമിന്റെ പേരെടുത്തു കൊടുത്ത് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല നന്നാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരോട് പറയട്ടെ റസൂറുള്ളക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് മുത്താലിമികൾ ആ മുത്താലിം പരമ്പര അത് റസൂർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പരമ്പരയാണ് ആ പരമ്പരയെ റസൂറുള്ള ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു താല കാക്കും ഒന്നുമില്ലേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം രസിക്ക് ഒരു എച്ച് എം ഒരു ഹെഡ് മാഷ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഇന്നലത്തെ ചോറ് ഡിപ്പി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയേക്കാരം പലപ്പോഴും പക്ഷെ മുത്താലിമിന് അള്ളാഹു താല നല്ല വടികൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അതൊരു മുത്താലിമിന് അല്ല ഏറ്റെടുത്ത റസൂല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ധാരാളം കുട്ടികൾ വളരണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ല സഹായിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാൻറ്റിങ് ആണോ ചോദിച്ചു താങ്കൾ സ്ഥാനോട് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ക്യാൻറ്റിങ് ആണ് ക്യാൻറ്റിങ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയാം അതിപ്പോ വെറുതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല അതിന് പൈസ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ചെലവ് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട അർത്ഥം തരങ്ങള് പത്ത് മുത്താലിമികളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരം കുറയും ഒക്കെ റാഹത്താം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ വീട്ടിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ചില്ലറ അതാപം ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ വീട് ഓരോ ഓരോ കൊമ്പ ഞങ്ങളപ്പ ഓരോ കൊമ്പത്തേക്കാരം വീടുകൾ അപ്പൊ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങള് ഉള്ളതിൽ അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാട്ടിലെ പരിസരക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വീട് കുറെ അകലെയാണ് അകലങ്ങളാകുമ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ ക്യാൻറ്റിങ് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചവരെ എനിക്ക് അള്ളാഹുത്താല മൂന്ന് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഒരു കുട്ടിയും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അതിൽ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ നാല് മക്കളുണ്ട് നാല് മക്കൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എന്റെ ചെലവെട്ടിലെ ഉപ്പ ചെലവെട്ടിലെ ഉപ്പ എന്ന പള്ളിപ്പറമ്പിലാണ് അള്ളാഹു ഉപ്പാന്റെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ ഉപ്പാന്റെ കബർ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ അവരോട് ചോദിക്കും എത്ര മക്കളയച്ചാല് മൂന്നാണ് മക്കളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഉപ്പ പറയും നാലാണ് മക്കളുണ്ട് നാലാണ് മക്കളുണ്ട് എത്ര ഞാൻ ദർസ് നിർത്തിയിട്ട് ദർസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ചെമ്മാട് ദർസ് നടത്തുന്ന കാലത്ത് അവിടെ വരും അവിടെ വരും വന്ന് ചെലവിട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പൊ വരുമ്പോ അവരോട് ചോദിക്കും എത്ര മക്കളുണ്ട് വെച്ചാ നാല് മക്കള് മൂന്നാള് സാധാ ജോലിക്കാരാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ദർശനത്തുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചെലവിട്ടൊരു ഉപ്പ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം എന്താണ് ആ ഉപ്പാനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ പൊന്നു കാരവന്മാരോട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല കൊടുക്കൂല ഒരു മകനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മകളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്കുള്ള വസ്ത്രക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂലെ ആ കൂട്ടത്തിന് ഒരു കുട്ടിയെ റബ്ബനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കടിയോപിതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അള്ളാഹു ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഈ വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കൊല്ലം ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ വളർത്തും ആ കുട്ടിയെ ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ വളർത്തും അതിന് മാസത്തിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്ത ഒരു വർഷാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള മുഴുവൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വകുപ്പ് ഒരു കുട്ടിക്കളാകും അലഹമില്ല അലഹമില്ല മാസത്തിൽ രണ്ടാം റുപ്പ് വീതം കൊടുത്ത അതിന്റെ ഫലം കുറച്ചൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കു മാറാവട്ടെ പടച്ചവരെ അതിന് കഴിയൂല എന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം നാലാ റുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ മക്കളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികൾ പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം തന്ന സുബിഹിക്ക് കട്ടൻ ചായ തൊട്ട് അസർക്കുള്ള ചായ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്ന ആ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളോ എന്നിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കുറച്ചൊന്നുമല്ല നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു മുത്താലിമിനെ ഈ നാട്ടില് ഒരു മുത്താലിമിനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണം മാസത്തിലോ നിങ
അലഹമുല്ലാ കാരണവർ ഒരു മുത്താലിമിനെ ഒരു കൊല്ലം നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ വരും ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ടാർ റുപ്പ് വീതം കൊടുത്താല് നിങ്ങളെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിനെയും കൂടെ വളർത്തി ആ കുട്ടിയുടെ രസ തൊട്ട് എല്ലാം അതിൽ പെടും ഖലീൽ മസ്കത്ത് സിറാജ് മസ്കത്ത് അത് അവിടെ സഹോദരൻ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടു പേര് ഓരോ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അലഹമുല്ല വേറെ പതിനെട്ട് പേര് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇസ്സത്ത് നൽകട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അല്ല തന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒരു കാരണവരും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരും മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഇൻഷാ അല്ല പത്ത് പതിനെട്ട് പേര് ഏതാ ഒരു സഹോ ഒരു ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു താല സഹോദരന് ഹൈറ് കൊടുക്കട്ടെ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കും മൂന്നാളായി ഒരു അഞ്ചാൾ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ മൂന്ന് പേരായി രണ്ടു പേരും കൂടെ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരും പറയണം രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കോ ഇൻഷാ അല്ല അല്ല കൊടുക്കൂല അല്ല കൊടുക്കൂല മൂന്നാമത്തെ ഒരാളും കൂടെ ഒരഞ്ചു മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാക്കി ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത പത്ത് പണ്ട് പേരുണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടിനെ അതാ ഒരു കാരണവർ അതവിടെയല്ലേ അലഹമുല്ല രണ്ട് കാരവന്മാര് അല്ല കൊടുക്കൂല ഒരു കുട്ടിനെ നിങ്ങൾ വളർത്തി ഒരു കൊല്ലം ഈ കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉപ്പാന്റെ കൈപ്പിടിക്കാൻ ഈ മക്കൾക്കുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ആ അവരെ രണ്ടു മക്കളും മുത്താലിമ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഏഹ് കുളിർമ കുറത്തിൽ അതിന്റെ മക്കളാക്കും മാറാവട്ടെ അലഹമുല്ല അല്ല കാരണവർക്കല്ല നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ആഫിയത്ത് റബ്ബ് കൊടുക്കട്ടെ അലഹമുല്ല അഞ്ചു പേര് ഓരോ കുട്ടിയെ ഒരു വർഷം ഒറ്റ വർഷം അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് കടിയോങ്കി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരു കൊല്ലം ഒരു എന്റെ ഒരു മോനാണ് എന്റെ ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അതില് ആ മക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുഴുവനും കട്ടഞ്ചായ തൊട്ടി എല്ലാം അതിൽ പെടും ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങൾ മാസത്തിൽ രണ്ടാർ റുപ്പ് വീതം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുക്ക അഞ്ച് മക്കളെ ഏർ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ആരെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട ഒരു ഏടാക്കാൻ പറ്റിയവരുണ്ടായി ഒറ്റാക്കാന് അഞ്ച് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളും കൂടി ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മയോ ഒരു സഹോദരിയോ അല്ലെങ്കിൽ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയവരുണ്ട് അഞ്ച് മക്കളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് കൈ നീട്ടിയതാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് കൈ നീട്ടിയതാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ രണ്ടു പേര് നേരത്തെയും പതിനെട്ട് പേരും ആയിട്ട് നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇതിനാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയവര് ഇൻഷാ അള്ളാ റബ്ബ് കൊടുക്കൂല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി ഏ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിർത്തുക ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ അകമുടിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്നും ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അത് പിന്നീട് എന്താണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എല്ലാം തീർന്നിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അലഹമുല്ല ഉമർ അല്ലേ ഉമർ എന്നൊരു സഹോദരന് ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ടെ അപ്പൊ ആറ് കുട്ടികളെ ഓരോ വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്തവർ ആറ് മക്കളെ ഒരാൾ കൂടി ഒറ്റ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏഴ് മക്കളാക്കി തരാൻ ഒരാളും കൂടെ ഏൽക്കും ഒറ്റാളും കൂടെ അല്ല കൊടുക്കൂല എനിക്ക് എനിക്ക് അല്ല തന്ന മക്കളിൽ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ റബ്ബി വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന നെയ്യത്തുമായി ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തു ഒരുപാട് കാലം ദീന ഹിതു മെയ്യാനും ഇഹ്ലാസോടെ വാഴ്ന്നു പറയാനുള്ള തോഫീക്കും ആഫിയത്തും അല്ല കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ശബ്ദവും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ജൗഹർ ഉസ്താദ് ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാര് ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഇൻഷാ അല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും അല്ല കൊടുക്കൂല ഒരു കുട്ടിനെ അലഹമുല്ല
അതിലൂടെ അല്ല നല്ല ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അംസസ്താദ് ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കറിയാ മുത്താലിമിയുടെ മഹത്വം എന്താന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഏഴ് കുട്ടികളെ ഏഴ് അപ്പൊ ആറൊന്ന് ഏഴ് എട്ടായില്ലേ നമുക്കൊരു പത്ത് കുട്ടികളെ നാക്കിയാൽ എന്താ ഇല്ലേ മക്കളെ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ എട്ടെണ്ണങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു രണ്ടും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു വേറെ സമയം അല്ലേ ആ അലഹമില്ല പെങ്ങളെ കല്യാണം ശരിയാവുണ്ട് ആ ഒരു കല്യാണ റാഹത്തോടു കൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദാമ്പത്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ പെങ്ങൾക്ക് നല്ല നീയത്ത് വെച്ച് കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പഠിച്ചവനെ ആ പെങ്ങൾക്ക് ഒരു ലായ ഭർത്താവിനെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുള്ളാന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് ബദരിയങ്ങളുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സ്വാധീനം കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആമി ഒമ്പത് ആള് ഓരോ കുട്ടികൾ ഏറ്റു ഒമ്പത് മക്കൾ ഏറ്റെടുത്തു ഒരാളും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കോ ഒരു കുട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കൊല്ലം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുവോ ഏ ഇക്ക അതാ ഒരു കാരണം അതാ ഒരു കാരണം ഒരു കാരണം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ഏട്ടെ പത്ത് ആളുകൾ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാ ഏ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ പത്ത് ആളുകൾ ഓരോ കുട്ടിയെ ഓരോ വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പടച്ചവരെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ കുടുക്കൂല നാട്ടുകാരെ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കുടുക്കൂല ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യാണ് ഏ കല്യ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഓല സെറ്റില് ആ സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചാവക്കാട് ഭാത്ത സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ആ മുത്താലിമന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ആ മുത്താലിമിന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബനിക്ക് ഭർത്തത്ത് തന്നത് പിന്നെ വലിയ ഐശ്വര്യം ഉള്ള കൊടുത്തു നല്ല ഐശ്വര്യം അപ്പൊ അയാള് പറയുക അഞ്ച് മക്കളാണ് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആ ചെ നിങ്ങൾക്ക് കടിയോ ദുസ്താ ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ അഞ്ചു കുട്ടികളിന്റെ വീട്ടിൽ നാല് കുട്ടികളുണ്ടായി കൂടെ അഞ്ചെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒമ്പത് കുട്ടികളെ ഞാൻ കല്ല് ചുമന്നിട്ട കുട്ടികളെ വളർത്തും ഇയാള് പറയാ കല്ല് ചുമന്നിട്ട മക്കളെ വളർത്തും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അലഹമില്ല ഇത് വലിയ റഹ്മത്താണ് ഒരു കുട്ടി അല്ല തരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ റിസക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ സബബായി അല്ല കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് പടച്ച റബ്ബ് പത്ത് മക്കൾ ഏറ്റെടുത്ത ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർക്ക് കാരവന്മാർക്കല്ല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്മായില്ലേ ഇസ്മായിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാൻ ആ സഹോദരന്റെ കരങ്ങൾക്കല്ല ഖൈറ് കൊടുക്കട്ടെ പതിന്മടങ്ങ് നിഴമത്തല്ല ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളെ നമുക്ക് പതിമൂന്നാക്കണം മക്കളെ പതിമൂന്നെണ്ണം ഏർ പതിനൊന്നെണ്ണായിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെവിടെ ഒരു കാരണം ഒരു പറയുന്നത് ഇതാ അതാ ചെറിയ കുട്ടി നേരത്തെ അലഹമില്ല അത് ഇതാക്കി മാറ്റാം അല്ലേ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇതാക്കാം അലഹമില്ല എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ അവര് നേരത്തെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നാലായിക്കൂടെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു റഹ്മാനായ റബ്ബെ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമികളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ അവർക്ക് ഭക്ഷണം സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റവും വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് നല്ല നിറമത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉള്ളാളത്തപ്പാപ്പയുടെ ജാഹു കൊണ്ട് നീ നമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുമ്പോൽ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ബറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ മീൻ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോ ഒരാളും കൂടെ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കും പതിമൂന്ന് വന്നു ഉമർ ഹാജിലെ അതെ ആ അതെ 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 ഉമർ ഹാജിക്ക് അല്ലേ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് അയ്യട്ടെ ഒമർ ഹാജിക്ക് ഒരു കുട്ടി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പതിമൂന്നായി മക്കളെ പതിനഞ്ചാക്കണ പതിനഞ്ച് കുട്ടാനാക്കണ പതിമൂന്നായി പതിമൂന്ന് പേരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സഹോദരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെങ്ങളോ ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഒരു പതിനഞ്ചണ്ടാക്കണ്ട പതിമൂന്ന് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ നിങ്ങൾ നീട്ടുന്ന ബിസിനസ് ആണോ നാടൻ ജോലിയാണോ അതിലുള്ള ബർക്കത്തിൽ അതാ ചെറുപ്പക്കാർ നേരത്തെ തന്ന കുട്ടിയുടെ പുറത്തുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹു ചെറുപ്പക്കാരന് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പതിനാലായി ഉണ്ട കാരവന്മാരെ ഒരു കുട്ടി
അത് ധാരാളം സഹായിക്കുന്ന മുഹിബീങ്ങളുണ്ട് ആരെങ്കിലും അവിടെ തരട്ടെ ഒരു സഹോദരൻ സുലൈമാൻക്ക് നേരത്തെ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം ഗഡുവാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളിട്ടാ അയക്കുള്ള ഗഡുവാക്കിയത് ഇൻഷാല്ല ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഗഡുവാക്കിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങളാണ് തുടക്കം കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചായത് അവരാണ് നിങ്ങളെന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയത് അള്ളാഹു ഭർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വയിൽപ്പെടുത്ത സ്ഥലം ಅವರಿಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಬಾರದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀರನೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಈ ನಾಡು ಈ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಈ ನಾಡು ಈ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ